。现在是早上的六点多钟，还是有一点冷的。不知道玉龙雪山上面会不会很冷？我们今天呢，早一点出发，要去看那个日照金山，因为这几天天气都很好嘛。希望我们有这个运气能看到。这个就是去前方五十米到达目的地专线的一个大巴车，呃，每个人的话应该是十五块钱。在开着半路的时候呢，会买一个进山票，是一百块钱。我那个后面就是那个玉龙雪山了，现在太阳的话还没有出来，希望我们能赶上这个日出。现在已经有一点红了。哇，现在我们看到这个了，在车里看到也真的好漂亮啊，真的太好看了，太好看了，红红的一片，太幸运了。我后面就是那个日照金山，特别特别漂亮，太好看了，这一趟太值了。一下车，巨冷巨冷。这个日照金山大概就是二十分钟的时间啊，现在就已经变白了。我们两个在山脚下租了一个羽绒服，三十块钱一件。还是冷得发抖，如果大家来的话，一定要多穿一点衣服。我们现在从游客中心，呃，去云山品业园中索道。我们已经坐索带上来了，然后要爬这个这个栈道，然后走到一个观景台。刚刚爬了一下，就感觉胸口堵得慌，喘气不已啊。然后吸两口氧气呢，就有效果。就是玉龙雪山，但是因为它那个大索道检修，我们是上不去的，所以我们就到这来打个卡，拍点照片吧。景色还是非常非常漂亮的。今天好幸运啊，在雪山底下要来见证一场婚礼，这一遍已经布置好了，就得新人过来了。雪山下了一个草坪。穿屏，我们打卡完成。到这里来的话呢，一定要穿白色的衣服，戴漂亮的帽子啊，怎么好看把自己打扮，过来拍照，因为真的很舒服。嗯，我们从云山坪下来，坐那个免费的大巴就可以看到这个揽月谷。这里就是阳光下的蓝月谷。玉龙雪山下来之后，我们到了白沙古镇。这个白沙古镇的话，它的商业气息没有那么严重，然后挨着这个雪山呢，我觉得景色还挺漂亮的，就蛮适合到这里喝杯咖啡啊，然后慢慢的逛。不要匆匆忙忙的，就感受不到这种氛围了。选了一个烤鱼，还是吃辣的比较适合我们。晚上来看一场丽江仙母情。像今天一天的行程安排的满满的，这个千五行，我第一次看，超级震撼，推荐大家来看一下。那我们今天的一天的行程就结束了，拜拜啦！对了，我要说一下，去看千古情的话，它是有这个专线可以免，可以接送的，要到那个站点去坐。这一点的话还是蛮方便的